அன்பு நேர்களை வணக்கம் நலந்தானா நிகழ்ச்சியில உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு வாரம் இந்த நிகழ்ச்சியில முதியவர்களுக்கு மருத்துவ ரீதியா ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் அதற்குண்டான தீர்வுகள் குறித்து இந்த நிகழ்ச்சியில நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒரு காலகட்டம் இருந்ததுங்க குடும்ப நல மருத்துவம் அப்படின்ற துறை வந்து ரொம்ப ஃபேமஸா இருந்தது எல்லாருக்குமே அவங்களோட குடும்ப டாக்டர் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்தா கூட கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளா போய் பாத்துருவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி நல்லா தெரியுன்றதுனால என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்ன உடனே இதுதான் தீர்வு அப்படின்னு சொல்லி மருந்தெல்லாம் கொடுத்துருவாங்க காலம் ஆக ஆக இந்த ஃபேமிலி மருத்துவம் இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிச்சது அதுக்கப்புறம் பொதுநல மருத்துவம் இந்த மாதிரி நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திருப்பியும் குடும்ப நல மருத்துவம் அதோட முக்கியத்துவம் எல்லாருக்கும் தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு அந்த வகையில இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில பார்த்தீங்கன்னா குடும்ப நல மருத்துவர் ஒருத்தர் தான் நம்ம சந்திக்க இருக்கிறோம் குடும்ப நல மருத்துவம் அப்படின்னா என்ன பொது நல மருத்துவத்துக்கும் குடும்ப நல மருத்துவத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கு குடும்ப நல மருத்துவரோட அணுகுமுறை எப்படி இருக்கும் முதியவர்கள் குடும்ப நல மருத்துவரை பார்க்கறதுனால என்னென்ன பயன் பெறுவார்கள் இப்படி நமக்கு இருக்கிற பல தரப்பட்ட சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் சொல்றதுக்காக இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில பிரபலமான குடும்ப நல மருத்துவர் அதாவது ஃபேமிலி மெடிசன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர் ரம்யா அவர்களை இன்னைக்கு நம்ம சந்திச்சு நமக்கு இருக்கிற சந்தேகங்கள் எல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் டாக்டர் ஒரு காலகட்டம் இருந்தது குடும்ப நல மருத்துவம் வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுட்டு இருந்துச்சு அப்புறம் ஒரு காலகட்டம் வந்தது கொஞ்சம் அதை பத்தி அவ்வளவா பேசாம இருந்தாங்க இப்ப திருப்பி வந்து அது ஃபிளரிஷ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ ஒரு பேசிக் வெஸ்டர்ன் நீங்க ஒரு குடும்ப நல மருத்துவரா இருக்கிறதுனால குடும்ப நல மருத்துவம் அப்படின்னா என்ன ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சொல்லுங்களேன் குடும்ப நல மருத்துவம் அப்படின்னா ஒரு நோயினை மையமாக கொள்ளாமல் நோயாளியை மையமாக கொண்டு சிகிச்சை அளித்து வரும் ஒரு துறை இட் இஸ் அ பர்சனல் டாக்டர் ஃபேமிலி டாக்டர் ஒரு பர்சனல் டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட் அந்த குடும்பத்தில் இருக்க எல்லாரோடையும் அந்த டாக்டர் பரிச்சயமாவாங்க அவங்களுக்கு கிரானிக்காக நீண்ட நாட்களாக இருக்கக்கூடிய டிசீசஸ் எல்லாம் ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அந்த நபருக்குடைய மனநிலை தற் தற்போதைய சூழ்நிலை பொருளாதார நிலை உடல்நிலை இதையெல்லாம் மனசில் வச்சுக்கிட்டு குடும்ப உறுப்பினர்களுடைய மனநிலை சப்போ இதையெல்லாம் கணக்கில் எடுத்துக்கிட்டு அந்த நபருக்கு எந்த சிகிச்சை சரியா இருக்கும் அப்படின்னு தேர்வு செய்யறதுல குடும்ப நல மருத்துவர்கள் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற ஸ்பெஷலிஸ்ட் இணை மருத்துவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஆலோசனைகளை ஒருங்கிணைத்து அதை பரிசீலனை செய்து இந்த பேஷண்ட்டுக்கு எது சரியா இருக்கும் அப்படின்னு முடிவு செய்து அதை செய்யறோம் ஸோ குடும்ப நல மருத்துவம் அப்படின்னா என்னன்னு தெளிவா சொல்லிட்டீங்க இப்போ அடுத்த ஒரு டவுட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பொது நல மருத்துவம் ஜென்ரல் பிசிஷியன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி குடும்ப நல மருத்துவர் இவங்களோட வேலை என்ன இவங்களோட ஃபேஸ் ஆஃப் ஒர்க் என்ன அதை பற்றி சொல்லுங்கள் இப்போ பொது மருத்துவம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து அடல்ட் பேஷண்ட்ஸ் பன்னிரெண்டு வயதிற்கு மேற்பட்ட நோயாளிகளை மட்டும்தான் சிகிச்சை அளித்து வந்துட்டுருக்காங்க குடும்ப நல மருத்துவம் அப்படின்னா என்டையர் ஃபேமிலி குடும்பத்தையே ட்ரீட் பண்ணுறது ப்ளஸ் குடும்பத்தை பாதுகாக்கிறது தான் அவங்களுடைய மெயின் மோட்டோ பச்சிளம் குழந்தை முதல் முதியவர் வரை அனைவருக்கும் சிகிச்சை அளித்து வருகிறோம் உடல் நிலையையோ வயதையோ பொருட்படுத்தாமல் அனைத்து நோய்களுக்கும் ஒரு விரிவான மற்றும் ஒரு தொடர் சிகிச்சை முறையை அளித்து வருகிறோம் குடும்ப நல மருத்துவத்தில் நோயினை தடுப்பது முக்கியமான ஒரு பங்காக வருகிறது ஸோ நோயை எப்படி தடுக்கலாம் அந்த நோயை தடுப்பதற்கான யுக்திகள் என்னென்ன அப்படின்னு அந்த குடும்பத்தினருக்கு ஆலோசனை புரிவதும் ஒரு முக்கியமான பங்காக வகிச்சிட்ருக்கு ஸோ குடும்ப நல மருத்துவத்தில் வந்து நோயை தடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அது வந்து கேட்குறதுக்கே ரொம்ப ஆறுதலாக இருக்குது ஏன்னா வந்த பிறகு மருந்து சாப்பிட்றதுக்கு வராமல் உங்களால் வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க குறிப்பாக முதியவர்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழணுன்னா இந்தந்த பிரச்சனைகள் வர வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ற முதலே தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த விதத்தில் குடும்ப நல மருத்துவம் எந்த அளவுக்கு பங்களிக்குதா அதை பற்றி சொல்லுங்கள் இப்போது இந்தியா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் இன் மெடிக்கல் சயின்சஸ் அதிநவீன சிகிச்சை முறை முறைகளால் ஏஜிங் பாப்புலேஷன் அறுபது வயதை அடைந்த பெரியவர்கள் வந்து நிறையா காணப்படுகிறார்கள் ஸோ இப்போ மெஷினரி வந்து ஏஜ் ஆகுது ஸோ ஹியூமன் பாடியோட மெஷினரி வந்து தேய்மானம் ஏற்பட ஏற்பட எல்லா பகுதிகளும் சிறு சிறு பிர பிரச்சனைகளுக்கு ஆளாக வாய்ப்பு இருக்கிறது அதனால் ஏஜிங் அப்படின்னாலே சின்ன சின்ன உடல் உபாதைகள் இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருந்துட்டுருக்கு அதுவும் ஒன்றிற்கும் மேற்பட்ட உறுப்புகளில் பாதிப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் இருந்துட்டு இருக்கு ஸோ வருடத்துக்கு ஒரு முறையாவது முழு உடல் பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும் அதே போலவே முதியவர்களுக்கென தடுப்பூசி அடல்ட் வேக்சினேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இப்போ எப்படி குழந்தைகளுக்கு வந்து எதிர்ப்பு
குடும்பத்தை நன்றாக தெரிஞ்சிருக்கும் போது அந்த முன்னாடி உள்ள ஜென்ரேஷன்ஸில் என்னென்ன உடல் உபாதைகள் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதும் அந்த டாக்டருக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ அந்த வரக்கூடிய தலைமுறைகளுக்கு அந்தந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வராமல் தடுப்பதற்கு வேண்டிய பரிசோதனைகளையும் அந்த குடும்ப நல மருத்துவர் சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க முதியவர்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இன்ஃப்ளூன்சா நிமோனியா ஹெர்பீஸ் இதெல்லாம் வர்றதுக்கு வந்து ரொம்ப பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்குது இதை வந்து தடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்னென்ன வழிமுறைகளெல்லாம் வச்சுக்கீங்க முதியவர்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா லங்கோட ரிசர்வ் கெப்பாசிட்டி வந்து குறையும் அதே போல் கூண் ஏற்படுறதுனால ம மசில் மற்றும் போன் வீக்னஸ் ஏற்படுறதுனால கூண் ஏற்படுது இதனால் லங்ஸோட ப்ரீத் இன் அண்ட் ப்ரீத் அவுட் கெப்பாசிட்டி குறைய வருது அதனால் எந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்தாலும் ஈஸியாக வாஷ் அவுட் ஆகிறதில்ல அதே போல் முதியவர்களுக்கு இம்யூனிட்டி எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்கிறதுனாலையும் ஈஸியாக வாஷ் அவுட் ஆகிறதில்ல ஸோ ஒரு சின்ன இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்பட்டால் கூட அது வந்து ஒரு நிமோனியாவாக மாறுறதுக்கோ மொத்த நுரையீரலையும் பாதிப்பதற்கோ வாய்ப்புகள் உள்ளன ஸோ இதற்கெல்லாம் தடுப்பூசிகள் இருந்துட்டு இருக்கு இன்ஃப்ளூன்சா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நோய்க்கு வந்து தடுப்பூசி இருந்துட்டு இருக்கு அதுவும் இப்போ இந்த பிரசன்ட் சுச்சுவேஷனில் எல்லாருக்கும் இன்ஃப்ளூன்சா அப்படிங்கிற நோய் வந்து பரவிட்டு இருக்கு ஃப்ளூ இல்லாத குடும்பமே இன் இன்னைக்கு சூழ்நிலையில் கிடையாது ஸோ ஒருவருக்கு வந்தால் அனைவருக்கும் வந்து விடுகிறது ஸோ இந்த இன்ஃப்ளூன்சா வேக்சினேஷன் வந்து வருடத்துக்கு இரண்டு முறை வருகிறது ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் நம்ம சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மான்சூன் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்குள்ள ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அது ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்குள்ளே ஜூன் ஸ்டார்டிங் இல்லை ஜூலையில் வந்து இன்ஃப்ளூன்சா வேக்சின் போட்டுட்டா தே வில் எஸ்கேப் தட் இன்ஃப்ளூன்சா சீசன் ஸோ அவங்களுக்கு ஆர்டினரி சளி இருமல் மாதிரி வந்துட்டு போயிடும் அது ஒரு நிமோனியாவாகவோ நுரையீரல் பாதிப்பாகவோ செப்சிஸ் ஆகவோ அது மாறாது ஸோ அதே மாதிரி நியூமோகாக்கல் வேக்சின் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது இது வந்து பாக்டீரியல் நிமோனியாஸை தடுக்கக்கூடியது ஸோ இது வந்து ப்ரெவனார் அண்ட் பாலிசாக்ரஹைட் வேக்சின் அது மாதிரி வேக்சின்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த வேக்சின்ஸையும் அட்மினிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து டோசஸ் வந்து யூஸ்வலி ஒன் டோஸ் தான் இல்லை அஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு இல்லை ஐம்பது வயசு தாண்டியாச்சு அப்படின்னா தேவைப்பட்டால் உங்கள் குடும்ப நல மருத்துவர் பரிசு அட்வைஸ் கொடுத்தா ஒரு பூஸ்டர் டோஸ் போட்டுக்கொள்ளலாம் அதே போல் ஹெர்பீஸ் அப்படிங்கிறது என்ன கண்டிஷன் பார்த்தோம்னா நம்ம எல்லாரும் சின்ன வயசாக இருக்கும்போது மேக்சிமம் சிக்கன் பாக்ஸ் வந்திருக்கும் இப்போ சிக்கன் பாக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அம்மை அது காஸ் பண்ணுறது வேரிசல்லா சோஸ்டர் வைரஸ் ஸோ இப்போ நமக்கு எதிர் எதிர்ப்பு சக்தி நல்லா இருக்க வரைக்கும் அந்த வேரிசல்லா சோஸ்டர் வைரஸ் ஒரு முறை வந்தால் யூஸ்வலாக ரெக்கரன்ஸ் மறுபடியும் வர்றது கிடையாது இப்போது வயது ஆக ஆக சர்க்கரை நோயெலாம் இருக்குது கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னா அந்த வேரிசல்லா சோஸ்டர் வந்து திருப்பி தலையை தூக்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அது ஹெர்பீஸாக மாறி அக்கின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அங்கங்கே பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் பயங்கர பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் அங்கங்கே சின்ன சின்ன பிளிஸ்டர்ஸாக ப்ரெசென்ட் ஆகும் யூஸ்வலாக ஒரு ஸ்கின் டெர்மட்டோம் ஒரு ரீஜன் ஃபுல்லாக அஃபெக்ட் ஆகிருக்கும் சம்டைம்ஸ் அது கண் ளையும் காதுகளையும் பாதிக்கிறது கூட சான்சஸ் இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் இந்த முதியவர்களுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்கிறதுனால ஷிங்கிள்ஸ் ஆர் ஹெர்பிஸ் தோஸ்டர் வேக்சின் இருக்கு அந்த வேக்சின் எல்லாம் போட்டுக்கொள்வது மிகவும் உபயோகமாக இருக்கும் நான் என்னோட ஃபேமிலி டாக்டரை பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் பேசின ஞாபகம் இருக்கு இப்போ கரண்டா அதுக்கான விழிப்புணர்வு மக்களுக்கு அது புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியுதா இப்போ என்ன நிலைமை அதை பற்றி சொல்லுங்களேன் ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் சொல்கிற கான்செப்ட் இருந்தது அப்போல்லாம் வந்து மருத்துவ சிகிச்சையோட அச்சாணி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபேமிலி டாக்டராக தான் இருந்தாங்க எல்லா குடும்பத்துக்கும் ஒரு ஃபேமிலி டாக்டர் இருப்பாங்க ஒரு சூட் கேஸ் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அவங்களே வீட்டில் எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டும் பண்ணிவிட்டு போயிடுவாங்க இல்லை வீ வில் கோ டு தட் கிளினிக் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போடுவார் அதோடு எல்லாம் சரியாயிடும் ஸோ இந்த சிகிச்சை முறை தான் பின்பற்றிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் நிறைய வர வர ஸ்பெஷாலிட்டிஸோட முக்கியத்துவம் அதிகமாகிவிட்டது ஒரு ஒரு உறுப்பு இருக்கும் ஒரு ஒரு டாக்டர் வந்துட்டாங்க அப்படி இருக்கும்போது ஸ்லோலி மெடிசன் ஹஸ் லாஸ்ட் இஸ் பர்சனல் டச் இப்போது கோவிட் சமயங்களில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆன்லைன் கன்சல்டேஷன்ஸ் நிறைய பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பட் ஒன்ஸ் ஆல் தட் கர்ஃப்யூ வாஸ் க்ளோஸ்ட் அந்த தடுப்பு முறையெலாம் இல்லை அப்படிங்கும்போது இப்போ ஆன்லைன் கன்சல்டேஷன்ஸ் அவ்வளோவா யாரும் ப்ரிஃபர் பண்ணுறதே இல்லை பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து டாக்டர் நேரம் பார்த்து அந்த டச் பண்ணி பார்க்கணும் அந்த பர்சனல் டச்சை எதிர்பார்க்குறாங்க ஸோ அந்த ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் அதிகரிக்க அதிகரிக்க ஒரு ஒருங்கிணைந்த சேவையோ ஒரு பர்சனல் டச்சோ நம்மளுடைய நோயாளிகளுக்கு கிடைப்பதில்லை அதனால் கடந்த ஒரு ஐந்தாறு வருடங்களாக நம்ம
அவங்க சந்திக்கிற சவால்கள் நோய்கள் அப்படின்னா என்னென்ன அறுபது எழுபது வயதில் இருக்கவங்க வந்து ஆக்டிவாகவே இருந்து பழகியிருப்பாங்க சடனாக பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு லேக் ஆஃப் பேலன்ஸ் இருக்கும் தடுமாற்றம் இருக்கும் இதனால் ஃபால்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் தலை சுற்றல் அதிகமாக இருக்கும் அதே போல் மசில் வீக்னஸ் அண்ட் போன் வீக்னஸ் நிறையா ஏற்படும் இது ஒரு விஷியஸ் சைக்கிள் மாதிரி ஒரு சக்கரம் மாதிரி ஒரு வயசை எட்டும் போது ஜெரிமான சக்தி சரியாக இருக்காது அதனால் சாப்பிட்ற சாப்பாடு வந்து சரியாக டைஜஷன் ஆகாது திருப்பி பசி எடுக்கிறதும் குறைவாக இருக்கும் அதனால் அந்த நபர் சாப்பிடுவதும் குறைவாக இருக்கும் இதனால் அல்டிமேட்டாக அந்த நபருக்கு கிடைக்கக்கூடிய நியூட்ரிஷன் வந்து குறைவாகுது ஸோ நியூட்ரிஷன் கம்மியாகும் போது மசில்ஸ்க்கான ஸ்ட்ரென்த் கம்மியாகும் அதற்கு பேர் சார்கோபீனியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் லாஸ் ஆஃப் மசில் ஸ்ட்ரென்த் அதே போல் ஆஸ்டியோபீனியா ஆஸ்டியோனா போன் பீனியானா சத்து குறைபாடுன்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த வய அறுபது மற்றும் எழுபது வயதை எட்டும் போது போன்ஸ் எல்லாம் வீக் ஆகுது இயல்பாகவே பெண்களுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம பீரியட்ஸ் இருந்துட்டு இருக்க வரைக்கும் அது ஒரு ஹெல்மெட் மாதிரி ஸோ அது வந்து நம்ம போன்ஸுக்கு ஒரு ஒரு ப்ரொட்டக்ஷனை கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் செக்ரீட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம போன்ஸ் எல்லாம் நல்லா வச்சுக்கும் மெனோபாஸ் ஆன பிறகு பெண்களுக்கும் சரி பொதுவாக அறுபது எழுபது வயது ஆண்களுக்கும் சரி டெஸ்டோஸ்டிரானும் குறைஞ்சிரும் அவங்களுக்கு இந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் குறையும் போது போனோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஸோ இந்த போனோட ஸ்ட்ரென்த் குறைறதுனாலையும் சதைகளோட ஸ்ட்ரென்த் குறைகிறதுனாலையும் நல்லா முதியவர்களை பார்த்தீங்கன்னா கூன் போட ஆரம்பிச்சிருவாங்க இல்லை ஏதாவது ஒரு பக்கம் வளைய ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதே போல க்ரானிக் டிசீசஸான சர்க்கரை நோய் உயர் ரத்த அழுத்தம் இருதய நோய்கள் இதெல்லாம் இவர்களுக்கு அதிகமாகவே ஏற்பட வாய்ப்புகள் உள்ளன ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் வயசு ஆக ஆக ஐதர் செயல் இழக்கிறாங்க இல்லை சுரக்கிறது குறையுது ஸோ ஹார்மோன் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களான சர்க்கரை நோய் இதெல்லாம் ஏற்படுறதுக்கும் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் போகிறதுக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே போல் வயது ஆக ஆக நம்மளுடைய ரத்த குழாய்கள் எல்லாம் ஸ்டிஃப் ஆகிட்டே வரும் ஸோ அந்த ரத்த குழாய்கள்லாம் வந்து ஸ்டிஃப் ஆக ஆக இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்டில் ஒரு பைப் இருக்கு அது ரொம்ப நாளாக இருக்கு அப்படிங்கும் போது உப்பு சேர சேர அந்த ஃப்ளோ த்ரூ த பைப் வில் பிகம் வெரி தின் ரொம்ப மெல்லிசான ஃப்ளோ தான் இருக்கும் அதே போல் நம்ம ரத்த குழாய்களில் கொலஸ்ட்ரால் படிஞ்சு உப்பு படிஞ்சு அதே போல் ரத்த குழாயும் ஸ்டிஃப் ஆகிறப்போ உயர் ரத்த அழுத்தம் ஏற்படுறதுக்கு நிறைய நிறைய வாய்ப்புகள் உள்ளன இந்த உயர் ரத்த அழுத்தம் மற்றும் சர்க்கரை நோய்களால் வயது ஆக ஆக அதிகமான இருதய சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளும் பக்கவாதமும் ஏற்பட வாய்ப்புகள் உள்ளன இப்போ டாக்டர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முதியவர்களுக்கு மருத்துவம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் அதே மாதிரி மருத்துவம் சாராத பிரச்சனைகள் அதாவது அவங்களுக்கு வந்து சைக்கலாஜிக்கலாக டிஸ்டர்ப்டாக இருப்பாங்க நிறைய விஷயங்களை வெளியில் சொல்ல மாட்டாங்க இந்த மாதிரி ரெண்டாக நம்ம பிரித்து சொல்ல முடியும் இந்த மாதிரி மருத்துவம் சாராத பிரச்சனைகளை நீங்கள் எப்படி அணுகுறீங்க ஒரு ஃபேமிலி ஃபிசிஷியன் அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது மருத்துவம் சார்ந்த பிரச்சனைகளை மட்டும் நம்ம டீல் பண்ணுறதே இல்லை மருத்துவம் அல்லாத விஷயங்களையும் பார்த்து அந்த நபருக்கு சிகிச்சை கிடைக்கிறதா அப்படிங்கிறத நம்ம என்ஷுர் பண்ணணும் அதுதான் ஃபேமிலி ஃபிசிஷனோட மெயின் ரோல் இப்போது நிறைய வீடுகளில் பார்த்தோம் அப்படின்னா முதியவர்கள் ரெண்டு பேர் மட்டுமே இருக்கிறார்கள் பிள்ளைகள் எல்லாம் வெளிநாட்டுக்கு போயிடுறாங்க இல்லை வேலைகளுக்கு போய் விடுகிறார்கள் தனிமை ஒரு முக்கியமான ஃபேக்டராக இருந்துட்டுருக்கு அதே போல் பொருளாதார பிரச்சனைகள் இருந்துட்டுருக்கு நிறைய பேருக்கு மன அழுத்தம் டிப்ரெஷன் மன ரீதியான பிரச்சனைகள் இருந்து வந்துட்டுருக்கு அதே போல் சரி நிறைய பேஷண்ட்ஸுக்கு பொருளாதார பிரச்சனை இருக்காது ஆக்சசபிலிட்டி டு மெடிக்கல் கேர் நமக்கு நம்ம கையில் பணம் இருக்கும் நம்மளால் போக முடியும் ஆனால் போகிறதுக்கு ஒரு துணையோ இல்லை டாக்டர் வசதியோ அந்த ஊரில் இருக்காது ஆக்சசபிலிட்டி டு மெடிக்கல் கேர் இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாம் கருத்தில் கொண்டு அந்த நபருக்கு எப்படி அதை சார்ட் அவுட் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுல தான் ஃபேமிலி ஃபிசிஷனோட மெயின் ரோல் இருக்குது சி பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தேன் கியூர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ முதியோர்களுக்கு இணை நோய்கள் இருக்குது அப்படின்னா இந்த நோய்களால் இன்னும் சில பிரச்சனைகள் வர வாய்ப்பு இருக்குது எதிர்காலத்தில் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபேமிலி டாக்டராக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரியே தெரியும் அப்போ முதியவர்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரப்போதுன்னு தெரியும் அதை நீங்கள் எந்த மாதிரி அணுகுவீங்க அந்த குடும்பத்துக்கு என்னென்ன ஃபே ஃபேமிலியல் டிசீஸ் ரிஸ்க் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு கேல்குலேட் பண்ணுவோம் இப்போ இருதய நோய் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பேஷண்ட்டுக்கு கொலஸ்ட்ரால் டெஸ்ட் செய்வது இசிஜி எக்கோ பரிசோதனைகள் செய்வது ஒரு அறுபது வயசில் இருக்காங்க நல்லா வாக் பண்ண முடியும்னா ட்ரெட்மில் டெஸ்ட் செய்வது இது மாதிரி பரிசோதனைகள்லாம் செய்வோம் இல்லை வாக் பண்ண முடியலை ஆனால் ஹார்ட் அட்டாக் ரி
கேன்சர்ஸ் அது மாதிரி வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அந்த குடும்பத்தில் இருக்குது அப்படின்னா மேமோகிராம் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை எடுத்துக்கொள்வது கர்ப்பப்பை வாய் டெஸ்டான பேப்ஸ்மியர் டெஸ்ட் எடுத்துக்கொள்வது இதெல்லாமும் பரிந்துரைச்சு வந்துட்டுருக்கோம் அதே போல் பிளட் ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் ரொம்ப எசென்ஷியல் இப்போ வீட்டில் யாருக்காவது பக்கவாதம் ஏற்பட்டுருக்கு அப்படின்னா இவங்களுக்கும் பக்கவாதம் ஏற்பட வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ரத்த ஓட்டம் நல்லா இருக்கா எதுவும் இல்லை ரத்த ஓட்டம் ஸ்லோவாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் ஏன்னா சில ஃபேமிலிஸில் வந்து பிளட்டு திக்காக இருக்கும் அவங்களுக்கு பக்கவாதம் ஏற்படுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருந்துட்டு இருக்கு ஸோ ரத்த ஓட்டம் சீராக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும் பிளட் ப்ரெஷர் கண்ட்ரோலில் இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் அதே போல் இந்த கோமார்பிட் இணை நோய்கள் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஆக்டிவிட்டீஸ் வெயிட் எல்லாம் நார்மலாக வச்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் ரொம்ப செடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் உட்காந்துட்டே இருக்காங்கன்னா அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்க கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி உ உடற்பயிற்சிகள் சஜஸ்ட் பண்ணணும் அண்ட் ஸ்மோக்கிங் ஆல்கஹால் போன்ற ஏதாவது பழக்கங்கள் இருந்தால் அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ண சொல்லணும் என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் அந்த நபருக்கு வந்து ரிஸ்க்காக அமையுமோ அதெல்லாம் நம்ம ஸ்ட்ராட்டிஃபை ஸ்ட்ராட்டிஃபை பண்ணி அதை குறைக்க சொல்ல வேண்டும் ஓகே சரி ஒரு யங் ஏஜ்னு வச்சுக்கோங்க நொறுங்க தின்னா நூறு வயசு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் என்ன வேணாலும் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு வயசானவங்கன்னு பார்க்கும்போது அவங்க என்ன சாப்பிட்றாங்கிறத கண்டிப்பாக ரொம்ப கவனிக்கணும் எது சாப்பிடணும் டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ ஒரு குடும்ப நல மருத்துவரா ஒவ்வொரு தரும் என்னென்ன சாப்பிடணும் பொதுவாக அவங்க வந்து ஒரு வயதானவங்களாக இருந்தால் இதை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் இதை சாப்பிடுங்க அப்படின்றது கூட உங்கள் சஜஷன்ஸ் கொடுப்பீங்களா டெஃபினட்டாக டயட் அட்வைஸ் தான் வந்து நம்ம ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஆஃப் த அட்வைஸ் ஸோ டயட் அட்வைஸ் அப்படிங்கும்போது எல்லாருமே வந்து ஒரு சரி விகித உணவு எடுத்துக்கொள்ளலாம் வயதானவர்கள் வந்து புரத சத்து ப்ரோட்டீன் அதிகமாக இருக்க மாதிரி எடுத்துக்கொள்ளணும் ப்ரோட்டீன் எதற்கு அப்படின்னா இந்த மசில்ஸுக்கெல்லாம் ஸ்ட்ரென்த்து கொடுக்கறதுக்காக அவசியம் எடுத்துக்கொள்ளணும் ஒருவேளை ப்ரோட்டீன் ஃபுட்டில் எடுத்துக்க முடியலன்னா ப்ரோட்டீன் சப்ளிமெண்ட்ஸாக உங்கள் குடும்ப நல மருத்துவரை கேட்டுட்டு எடுத்துக்கலாம் அதே போல் வெயிலில் அவசியம் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் எக்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கணும் அது வந்து போன் ஸ்ட்ரென்த்துக்காக அதை வந்து பரிசு அட்வைஸ் கொடுக்குறோம் நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கொலஸ்ட்ரால் அதிகம் இருக்குது இல்லை ஹார்ட் அட்டாக் ரிஸ்க் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து மட்டன் போன்ற ஹை ஃபேட் ஐட்டம்ஸ் ரெட் மீட் அவாய்ட் பண்ண சொல்கிறோம் ஃபிஷ் எல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஃபிஷ்ஷில் ஃபிஷ் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் இன் விட்டமின் டி ப்ரொடக்ஷன் இப்போ வந்து மஷ்ரூம்ஸ் எல்லாம் கூட விட்டமின் டி ப்ரொடக்ஷனில் ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து போன்ஸோட ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆர் டூ கிளாஸஸ் ஆஃப் மில்க் எடுத்துக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஜென்ரலைஸ்ட் அட்வைஸ் ஸோ எவ்ரி எல்டர்லி சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ப்ளஸ் உள்ள பேஷண்ட் வந்து ஒரு டெய்லர்ட் டயட் சார்ட் அவங்களுக்கு தேவைப்படும் ஏன்னா அவங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு கோமார்பிட் கண்டிஷன் அது இப்போ இருக்கக்கூடிய லைஃப் ஸ்டைலில் இருக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருந்துட்டுருக்கு சப்போஸ் சர்க்கரை நோய் இருக்குது அப்படின்னா அதற்கேற்றார் போல் அவங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் அதிகமாக கிடைக்கிறதுக்கும் சீனி சர்க்கரை வெள்ளம் பண வெள்ளம் கல்கண்டு அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கும் வெவ்வேறு அட்வைஸ் அது மாதிரி கொடுத்துட்ருப்போம் சப்போஸ் பிபி அல்லது ஹார்ட் அட்டாக் இல்லை ஸ்ட்ரோக்கு இல்லை கிட்னி டிசீஸ் இதெல்லாம் இருக்குது இல்லை ரிஸ்க் வர்ற அதுக்கு ஆன ரிஸ்க் அதிகம் இருக்கு அப்படின்னா உப்பு வந்து அரை உப்பு தான் சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே போல ஆயில் ஐட்டம்ஸ் ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ் ஜங்க் ஃபுட்ஸ் நான்வெஜ் இதெல்லாம் கம்மியாக எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பட் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கான டயட் சார்ட் வந்து அதே போல் இன்னொருத்தருக்கு இருக்காது நம்ம ட்ரெஸ்ஸு போல் அதுவும் டெய்லர்டு ஃபிட் ஃபார் எவ்ரி பேஷண்ட்டு ஸோ உங்கள் குடும்ப நல மருத்துவர் வந்து எப்படி அதை அட்வைஸ் கொடுக்குறாங்களோ அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணணும் இன் ஜென்ரல் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து நிறைய எடுத்துக்கிறது நல்லது ஓகே ஒரு குடும்ப நல மருத்துவராக நீங்கள் இருக்கும்போது முதியவர்களை நீங்கள் கையாள்றப்போ அவங்கள ட்ரீட் பண்ணும்போது என்னென்ன மாதிரி யுக்திகள் எல்லாம் பயன்படுத்துவீங்க முதியவர்களை கையாளும் போது ஃபஸ்ட்டு ஒரு கம்பேஷனட் பிஹேவியர் நம்ம வீட்லேயே இருக்கவங்க போல் பார்க்கணும் ஃபைவ் எம் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட்டு மைண்டு அந்த முதியவரோட மைண்டை நம்ம அசஸ் பண்ணணும் ஏதாவது ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்காங்களா டிப்ரெஷனில் இருக்காங்களா இப்போ தன்னுடைய மெமரி கண்டிஷன் எப்படி இருக்குது ஏன்னா முதியவர்களுக்கு வந்து நிறைய மெமரி லாஸ் ஆகிறதுக்கு டிமென்ஷியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அள நோய் வர்றதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது டெலீரியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட் வர்றதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு மைண்டை அசஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அந்த பேஷண்ட்டோட மொபில் எந்த அளவுக்கு அவங்களால நடக்க முடியுது அவங்களுக்கு பேலன்ஸ் எல்லாம் எதுவும் பிரச்சனை இல்லையே இதனால விழுந்துட
மாத்திரை தேவையில்லையோ அதை நிறுத்த வேண்டியது குடும்ப நல மருத்துவருடைய முக்கிய பங்காக அமைகிறது இப்போ இந்த பாயிண்ட்ல அவங்களுக்கு எது முக்கியம் என் இந்த விச் மேட்டர்ஸ் மோஸ்ட் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அந்த பேஷண்ட்டுக்கான சிகிச்சையை அவங்களோட சூழ்நிலை பொருதா பொருளாதார நிலை குடும்ப நிலை எல்லாத்தையும் கணக்கில் வச்சுக்கிட்டு இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை இப்போ பண்ணால் அவங்களுக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம சஜஸ்ட் பண்ண வேண்டி இருக்கும் இப்போ முதியவர்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு கொடுக்குற சிகிச்சை முறைகளில் முக்கியமாக பேச வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னா பேலியேட்டிவ் கேர் அதாவது ஆதரவு சிகிச்சை இது சில முதியவர்களுக்கு தேவைப்படுது நீங்கள் அவங்கள எந்த மாதிரி அணுகுவீங்க அதை பற்றி சொல்லுங்களேன் குடும்ப நல மருத்துவத்தில் பேலியேட்டிவ் கேர் அப்படிங்கிறதும் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்குது ஸோ பேலியேட்டிவ் கேர் ரிசீவ் பண்ணுற பேஷண்ட்ஸை நிறைய பேர் ஒதுக்குறாங்க ஒரு ஸ்டிக்மா இருந்துட்டுருக்கு சொசைட்டியில் அதே மாதிரி ஒரு தப்பான புரிதலும் இருந்துட்டுருக்கு பேலியேட்டிவ் கேர் அப்படின்னா அது கேன்சர் பேஷண்ட்ஸுக்கு மட்டும் கிடையாது ஸோ எந்த ஒரு கிரானிக் டிசீஸ் இருந்தாலும் அதை சரி செய்ய முடியாது ஆனால் அந்த சிம்டம்ஸை மட்டும் சரி செய்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு பேர் தான் பேலியேட்டிவ் கேர் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிரானிக் ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்கலாம் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து கிரானிக் ஹார்ட் ஃபெயிலியரை சரி பண்ண முடியாது ஆனால் அப்பப்போதைக்கு வரக்கூடிய மூச்சு திணறலையோ அந்த அந்த பேஷண்ட் நடக்கும் போது ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளையோ தலை சுத்தலையோ நம்ம வந்து சரி செய்யலாம் இந்த மாதிரி பேலியேட்டிவ் கேர் அளிப்பதில் தான் நம்ம குடும்ப நல மருத்துவர்கள் முக்கிய பங்கு வகிச்சிட்டு இருக்காங்க தே மேக் ஹோம் விசிட்ஸ் வீட்டுக்கே சென்று அந்த குடும்ப அந்த குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய நபர்களை சந்தித்து அவங்களுக்கு ரெகுலராக என்னென்ன பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டுட்டு இருக்கு வீட்டில் என்னென்ன மாதிரி எய்ட்ஸ் எல்லாம் வைக்கலாம் ஸோ இப்போ முதியவர்களுக்கு வந்து இப்போ கூண் விழுந்துருது அப்படின்னா நடக்கிறதுக்கு சிரமப்படுவாங்க அப்போ வீடு ஃபுல்லாக ரெயில்ஸ் போடுறது அதை பிடிச்சிட்டு நடக்கிற மாதிரி ஹெல்ப் பண்றது ஸ்டிக்ஸ் வாக்கர்ஸ் இதெல்லாம் ப்ரொவைட் பண்றது பிரேசஸ் எல்லாம் சஜஸ்ட் பண்றது பிளஸ் அவங்களுக்கு என்னென்ன மருந்து மாத்திரைகள் கொடுத்தா தற்போதைக்கு வழி இல்லாமல் இருக்கும் அந்த காலகட்டத்தை நல்லா ஹாப்பியாக கம்ஃபர்டபுளாக லீட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற சஜஷன்ஸை கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் முதியவர்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மாரடைப்பு அதே மாதிரி பக்கவாதம் இதெல்லாம் வர வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயங்கள்ல முதியவர்கள் அதை எப்படி கையாளணும் கூட இருக்கிறவங்க அதை எப்படி அணுகணும் அதை பற்றி சொல்லணும் ஏஜ் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ரிஸ்க் ஃபேக்டராக அமையுது இருதய நோய் ஏற்படுறதுக்கோ பக்கவான் பக்கவாதம் ஏற்படுறதுக்கோ பெரும்பாலானவர்கள் வந்து ஏஜ் ஆக ஆக இந்த ரெண்டு பிரச்சனைகளில் ஏதோ ஒன்று சந்திச்சுட்டு தான் வந்துட்டுருக்காங்க பட் இப்போ இருக்க நவீன சிகிச்சை முறைகளால் இதையெல்லாம் ஈஸியாக எதிர்கொள்ளலாம் இப்போ ஒரு நபருக்கு நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து செஸ்ட் பெயின் ஏற்படுது அறுபது அறுபத்தஞ்சு வயசு ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த வலி வந்து செஸ்ட்டில் எந்த பாட்டில் இருக்குது இடது பக்கம் இருக்கா வலது பக்கம் இருக்கா அது எங்கேயும் பரவுதா இடது கைக்கு பரவுதா கழுத்துக்கு பரவுதா நம்ம ஜாக்கு பரவுதா முதுகு பக்கம் பரவுதா வயிற்றுக்கு பரவுதா அப்படிங்கிறதெல்லாம் கேட்க வேண்டும் அதே போல் தலை சுத்தல் படப்படப்பு மூச்சு விடுற பிரச்சனை இதெல்லாம் அசோசியேட்டடாக இருக்கா அப்படிங்கிற